nous organisons cette réunion en fait, pour informer la population de toutes les actions qu'on mène, qu'on va mener, pour essayer de faire reculer cette décision de l'ARS, donc de transformer la, la maternité en centre de périnatalité. Donc plus d'accouchement à partir de fin juin 2015. La ministre a décidé euh, de transformer la maternité d'Apte en centre de périnatalité. C'est-à-dire que ce sera des consultations gynécologiques avec des sages-femmes, mais plus d'accouchements. Alors actuellement, nous sommes aux environs de 300 accouchements. Ce qui peut nous faire gagner, c'est surtout la, la situation géographique. Euh, voilà, nous sommes quand même euh, à, peu près, à peu près à trois quarts d'heure, voire une heure de, de, de Cavaillon, encore plus d'Avignon. De, de, C'est-à-dire qu'une dame, si la maternité d'Apte ferme, euh, elle sera à une heure d'un lieu d'accouchement. Pourquoi vous êtes-on rassemblés aujourd'hui L'autorisation de la maternité a été prolongée par la ministre de la Santé jusqu'en juin 2015. À neuf mois de l'échéance, où en sommes-nous Notre avocate, Marion Piton, a déposé deux recours au tribunal administratif de Marseille. Localement, vous avez pu nous voir sur le marché. Sur Internet, nous avons une page Facebook et un blog où vous pouvez suivre nos actions. Le projet de l'ARS pour la maternité d'Apte est de la transformer en centre de péri périnatal de proximité. Qu'est-ce qu'un centre périnatal C'est un lieu où l'on peut faire suivre sa grossesse par un gynécologue obstétricien et des sages-femmes, participer à des séances de préparation à l'accouchement et après la naissance faire suivre son enfant par un pédiatre. Ce qui changera, on ne pourra plus accoucher à Apte et on fermera les lits d'hospitalisation. Je passe la parole à Ghislaine Hambourg, cadre référente de la maternité. Moi, en tant que référente de la maternité, je voudrais juste rajouter quelque chose qui me tient à cœur. En effet, on parle toujours de la maternité comme d'un lieu où naissent les bébés. Mais pour moi, ce n'est pas seulement ça la maternité. C'est aussi un espace dédié aux femmes, à toutes les femmes. Je vais vous dire mon sentiment sur la fermeture d'un certain nombre de maternités à l'heure actuelle. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il s'agit d'une violence supplémentaire qui est faite aux femmes. Et je pense qu'il est nécessaire d'en prendre conscience. D'autre part, à l'heure où l'on parle de faire des économies, des économies d'énergie, donc euh, moins de CO2, moins de transport, à l'heure où l'on parle d'écologie et de proximité, pour moi, c'est exactement l'inverse qui se dessine. Et puis, si l'on pense en termes de sécurité, ben, je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé simplement depuis le 1er janvier 2014. En fait, sur 240 patients, nous avons 23 patients qui ont accouché en moins d'une heure. Ça veut dire une sur 10. Hein. Et 6 d'entre elles ont nécessité des soins en, pour urgence vitale. Je vous laisse y réfléchir.